请贤妃娘娘安。贤妃娘娘，太后备好了茶等着您呢，请吧臣妾给太后请安。起来吧，留了上好的茶给你，坐吧。太后知道臣妾必定会来。你若不来，岂不辜负了哀家的好茶？太后保养得宜，风采如旧。看来这些年稳居后宫，安心顺遂。你能活下来，也很好。皇帝没白疼你，哀家也没白护着你。你算是熬出来了。太后那时候让臣妾惜命，留待来日。所以今日臣妾特来向太后请安。祝太后福寿延年。你也算乖觉，知道一把火烧的你在冷宫里待不下去了，便兵行险招，拿自己做法子。如今这满宫里，即使连皇帝都疑心，是贵妃或是圣贵人，给你下的砒霜，连皇后都逃不脱这个疑点。不给自己下毒，哪能留着性命等别人来救啊？太后英明，也难怪皇帝疑心他们，原是他们做过了，一而再再而三的不肯放过你。既然出来了，那往后。什么打算啊？臣妾本无依靠，还愿太后一息怜悯，才能苟且空中。往后的一切，还请太后垂怜。嗯。皇后出身显贵，得富察氏全族和老臣的支持，又克勤克俭，算是表率。贵妃的阿玛高宾在朝中得皇帝的倚重，哀家呢，从来就不喜欢宫中只有一捧花开的艳丽，百花盛开，才是真正的三春盛景。你若明白这一点，便能好好自处了。臣妾明白的。嗯，喝茶。之水是用桃汁、柳叶、丁香花和珍珠粉熬制而成的，有驱邪、除秽的功效，是皇上特别叮嘱准备的，为你洗去从冷宫出来的晦气
。很好，青影，你凭着自己走出了冷宫，果然是乌拉那拉氏的女子。可是乌拉那拉氏的女子是不会止步的，你要继续向前，去拿回属于你的一切，属于你的一切。可是又梦魇了，梦魇什么？你胡说！自从贤妃从冷宫里出来，你就睡得不踏实。这个贱人进了冷宫不安分，出来更是生祸。贱人，我容不得他。我不怕，我不怕，我什么都不怕。我不怕。卓儿。